Uh, okay, and now I took the twister out of its box and you can see the twister is mounted on a cradle of uh, foam uh, where all the parts are stored in and there is also a bag with the small parts with the uh, hinges and all the things. Uh, wie ihr seht ist das ganze Twister jetzt ausgepackt, ist der Twister jetzt ausgepackt und die, alle Teile sind in diesem äh, Styroporhalterung äh, verstaut, was natürlich sehr praktisch beim Auspacken ist und auch eine sehr gute Halterung für den Transport darstellt. Äh, wir werden die Teile jetzt im Einzelnen noch kurz durchgehen. Äh, des Weiteren finden wir natürlich die kleinen Teilbeutel hier mit den äh, entsprechenden Ansteuerungen und Details. Das ist ein Over Auszug hat den Tank already. Uh, this is a half a liter tank. It's 500 cc tank. This is a 500 cc, uh, 500 cubic centimeter tank. It's a half a liter tank. Then we have this model einbauen. And this have I just mal zuvor. Dazu haben wir dann noch ein paar sind Teig und Schlauch. And then we got a Teig und Tubing uh, for the uh, for the tank uh, to put in. And of course, I got a uh, felt um, pendulum. Uh, to put in the tank. And dann also haben wir ein Filzpendel, um es in den Tank zu tun, uh, damit wir um, Luftblasen vermeiden können. We use a felt pendulum to reduce the risk of getting air in the, uh, in the uh, fuel tubing of the turbine, because the turbine will stop if there is air in the tubing. Um, ja, natürlich damit es keine Luft im, äh, im Kerosin-System gibt, weil sonst würde die Turbine stehen bleiben. Wäre jetzt, glaube ich, bei dem Modell gar nicht so schlimm, weil das auch segeln kann, zumindest ein bisschen, aber trotzdem ist es nicht praktisch. Uh, it wouldn't be so bad with this model, because it can at least fly without a running motor or running turbine, but um, it's not such a good idea to have the turbine stop. Okay, so far here, and uh, now let's have a look at the parts in the cradle. Schauen wir schnell mal die Teile an, wie sie geliefert werden. There are the wings. There are two wings. All the material is really nice. It's a quite stiff foam. It's quite hard. It's uh, more highly condensed than, for instance, for the Funjet. Es ist höher komprimiert als das uh, für den Funjet. It's harder than a Funjet wing. And, and, and more stiff. Es ist steifer und, 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 und fester als ein Funjet wing, äh, Flügel. Aber es ist im Prinzip das ähnliche Material. But it's a quite similar material, which means you can uh, glue it with a normal um, CA glue. Das bedeutet, man kann es mit normalen Fianacrylatkleber kleben und es ist nicht so empfindlich auf Lacke und Lösungsmitteln. Auf der Unterseite sehen wir die Ausnehmung für eine Kohlefaserverstärkung durch die zwei Flächen. There is a, a room for a, a carbon rod uh, through the two wings to make it uh, quite durable. And then we can put our servos here for the ailerons. The ailerons are already hinged or, or part of the wing itself. We're gonna cut, we just have to cut them out here and put a horn here and get the cable run into the model. Uh, we probably enforce also the ailerons with a carbon rod. Maybe we stick it on the back side or we just put it there somewhere. I'm still thinking how we enforce this. And then we got the main part of the fuselage. It consists of three parts. This is the fuselage. There is there will be the, the wings mounted. And there here we will have the other part of the fuselage which can be found here. This is the nose part. And the nose part will be glued into the main part. Maybe you can imagine it if I hold it this way, but I can't really put it where it should be because there is um, a part which has to be cut out. Also, we have here the Hauptteil des Rumpfs, der besteht aus drei Teilen, den linken und rechten Teil, mit der Klappe unten, den werden wir dann gleich auseinandernehmen. Und hier vorne muss noch der Nasenteil eingesetzt werden, aber den kann ich jetzt momentan nicht einsetzen, da dazu dieser Kunststoffteil hier entfernt werden muss. And yes, we just disassemble the main part. There is a hatch on the bottom, uh, which is for the EDF uh, unit to be put in. And we will use this as a service uh, hatch in the case of uh, we have to fix some cabling or, or some tubing for the turbine. And the fuselage can be split like this. 
and now you can see the fuselage main parts and there you can see that this is g going to get tighter here as we will see it lots of small zusammen and we will probably cut off the part where it get tighter and put the turbine right here so if we just to show so we werden das wie gesagt hinten abschneiden and if you can see it it's, it's quite uh, nicely spaced to have the turbine put here so uh, wie man sieht geht sich die Turbine hier sehr schön aus das heißt wir werden hier den hinteren Teil abschneiden und die Turbine einsetzen uh, wie wir das genau machen auch das müssen wir noch herauslegen the exact uh, method of mounting the turbine is not even clear now so I have to think a little bit more about it because uh, for instance there is the, uh, the place for the Elevator servo, which you can see, is like this. But here is the spiel for the Höhenruder servo, the, the, the Platz. And when we here too much wegschneiden, has the Höhenruder servo no halting mehr. If we cut uh, off too much, uh, probably the elevator servo doesn't have enough uh, grip or hold uh, to be stable there. Uh, probably we have to enforce it. Vermutlich müssen wir das Ganze noch verstärken. Wir werden vermutlich hier, hier ist vorgesehen, ein Gasphaserverstärkung einzusetzen, wir werden die Kohleverstärkung einsetzen und vermutlich hier nach hinten verlängern, um hier einfach eine höhere Stabilität zu erreichen im hinteren Teil. Das ist mal der erste, die erste Idee, die mir so kommt. Das müssen wir aber natürlich noch im Detail uns aus, äh, ausschnapsen oder aus, ausprobieren. Das müssen wir im Detail noch ausprobieren. Wir müssen auch noch sehen, wie weit wir die, äh, den hinteren Teil wegschneiden. Also vermutlich werden wir das hier abschneiden. Probably will cut off this part and we'll uh, put the engine mount here for the turbine so we want the we want the turbine halterung then here ankleben das ist vermutlich der erste plan dann haben wir hier noch genug stabilität für den önruder servo und das seitenleitwerk so we'll probably have enough stability for the elevator servo and uh, for uh, the vertical stabilizer uh, and we will probably enforce it with a carbon rod on the inside to have it stable here. And we will then the phase start verstärken. So this is the thing we have to think the most in the beginning, I think. And the other thing is uh, we have to care about the, the tank, where to put the tank. The tank will be somewhere in the center of gravity. There is the uh, wing mount and the center of gravity must be something like here, which is something like here. I put here the nose part together with the with the main part. So here is the air duct which leads the air in for the uh, EDF. So here comes the luft herein for the impeller. And we probably don't need that much air for a turbine, but we of course need some air ducting. But we can put the uh, the tank in the in the airstream here. There is enough air going by probably. So we have enough luft haben die links and rechts vorbeiziehen kann. Uh, um die Turbine zu betreiben. Notfalls können wir noch Cheater holes einfach in, 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 in the case that there's not enough air coming through, we can make some Cheater holes somewhere here, which um, provides enough air for the turbine in case of. Um, also für den Fall können wir das tun, aber ich denke es wird nicht notwendig sein. Der Tank muss dann irgendwie hierher, wo dann eben die, äh, die, der Tank muss dann irgendwo hierher, wo der Schwerpunkt ist. Vermutlich werden wir versuchen, ein bisschen vorzurücken. Das heißt, wir werden hier einen Teil ausschneiden und den Tank etwas vorschieben, damit wir auch die Anschlüsse hier hineinbekommen, weil ja hier in diesem Bereich äh, die Turbinenelektronik und äh, den Empfangsteil hineinbekommen. So, we will put the tank a bit forward like this and cut out this part, uh, because we will have the, uh, the because we will have the the fuel pump and uh, the, the turbine electronics and, and the receiver and all the things in this part here and uh, we will probably put the, the batteries in here this is normally closed so if, this, if you glue it together with the other half this would be a closed part uh, for a normal twister but we will cut this out here I think and put the batteries in here uh, so, because we need at least two batteries, a receiver battery and a turbine battery. Uh, yeah, thank you for watching and uh, stay tuned. We will probably continue soon. And yeah, bleib dran. Und wir werden hoffentlich bald weitermachen und bis zum nächsten Mal. See you. I almost forgot, if you want to see the turbine test run, 
watch this video. There is the turbine test run of this turbine we're going to put in here.